ஆச்சி பாதாம் ட்ரிங்க் ஆச்சி பாதாம் ட்ரிங்க் ஒன்னு வாங்கினா ஒன்னு ஃப்ரீ கருவூலத்தில் முக்கியமான இடத்துல நடந்த ஒரு வழக்கை கண்டுபிடிக்கலையே அதில் இன்னும் ஒரு தமாஷான விஷயம் அல்லது ஒரு சீரியஸான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா காவல்துறையினுடைய மனித நேயம் எவ்வளவு தூரத்துக்கு திருப்பி காவல்துறைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இயல்பாகவே வந்து சவால்கள்னா ரைட் அப்ப சேலஞ்ச் மீட் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு அசட்டு தைரியம் கூட சொல்லலாம் சில சமயம் நாங்கள் எங்களுக்குள்ள பெண் அதிகாரிகளுக்குள்ள சிரிச்சுக்குவோம் எங்களை காப்பாற்றுறதா நினச்சி ரொம்ப பேர் ஹெல்ப் பண்ண வருவாங்க எங்களுக்கு தேவைப்படாத ஹெல்ப் எல்லாம் செய்வாங்க எனக்கான சென்டிமெண்ட் வந்து ரொம்ப துரதிருஷ்டமான சென்டிமெண்ட்டாக மாறிப்போச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன நிறுவனம் எனக்கு நம்ம வீட்டில் இருந்து இத்தனை பசங்க இருக்கிற இடத்துல இந்த பொம்பளை பிள்ளை என்னை மாதிரியே தைரியமாக போய் சேர்ந்துருக்கிற ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிஸ்ஸஸ் காந்தி யாசர் அராஃபத்து ஈஜிப்ட் பிரசிடென்ட்டு இவங்கெல்லாம் இருக்கிற ஒரு ஃபோட்டோவில் அந்த ஒரு பெண்மணி மட்டும் ஒரு சாரி கட்டிகிட்டு இருக்கிறது வருவாய் ஈட்டுவதுலேருந்து வருவாயை பங்கீடு செய்வது சேமிப்பது எல்லாத்துலேயுமே பெண்கள் தான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது என்னால் வந்தாங்க வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் நின்றுட்டு தேன்மொழி ஃப்ரம் விழுப்புரம் அப்படின்னாங்க அப்படியே எனக்கு பக்குன்னு ஆகிடுச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தையோ நாளைக்கு ஒரு மாநிலத்தையோ அல்லது இந்திய அளவில் ஒரு பணியில் இருக்கும்பொழுது இந்தியாவிற்கான ஒரு கனவையோ காண வேண்டிய இந்த துறையில் தமிழக காவல்துறை தான் இந்தியாவிலேயே அதிகமான பெண்களை கொண்ட காவல்துறை இந்தியாவிலேயே அதிகமான பெண்கள் பணியாற்றுகின்ற தமிழக காவல்துறையின் சார்பாக நமது சகோதரிகள் அனைவருக்கும் மகளிர் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் கொள்கின்றேன் நான் வந்து இந்த காவல்துறை பணிக்கு ஒரு நேரடி துணை காவல் கண்காணிப்பாளராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன் அப்போ தமிழக காவல்துறையில் அந்த பதவியிடத்தில் ஜாயின் பண்ண இரண்டாவது பெண் அதிகாரி நான் இருந்தேன் அதனால் ரொம்ப எங்கேயும் காண கிடைக்காத ஒரு டிஎஸ்பி மாதிரி பெண் டிஎஸ்பி அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க ஒரு அதிகப்படியான எதிர்பார்ப்பு கூட பெண்கள்கிட்ட இருந்தது இவங்க வந்து அதை நிறைவேற்றுவாங்களா எப்படி இவங்க பணியாற்றுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கியூரியாசிட்டி இருந்தது எல்லாரும் எங்களோட பணியை வந்து உற்று நோக்குவாங்க ஆ எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்காம எல்லாரும் எங்களை வாட்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருந்தது அதே சமயத்தில் எங்களுடைய காவல்துறை அதிகாரிகள் உயர் அதிகாரிகள் அனைவருமே எங்கள் மேலே நல்ல நம்பிக்கை வைத்து சிறப்பாக எங்களுக்கு பணி செய்யக்கூடிய பல பணியிடங்களை வழங்கி பல சேலஞ்சஸை எங்களுக்கு வழங்கினதுனால எங்களுடைய திறமைகளை நாங்கள் வெளிக்காட்டி நல்ல பெண் அதிகாரிகளாக நல்ல பெண் குடிமகள்களாக உங்களிடையே நிற்பதற்கு இந்த காவல்துறை எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் காவல்துறையோட கட்டமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் குறைவாக இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள் வந்திருந்தால் கூட இப்போ அந்த எண்ணிக்கை வந்து மிக மிக அதிகமான ஒரு எண்ணிக்கையில் இருக்கும் அதாவது இந்தியாவிலே அதிகமான எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகப்படுத்துவதற்கான முறைமையில் தான் ரிசர்வேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கு எனக்கு கிடைத்திருக்கின்ற விருதுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தஞ்சாவூர் மாவட்ட காவல்துறையில் கள்ளச்சாராய ஒழிப்பு செய்து அந்த மாவட்டம் கள்ளச்சாராயமற்ற மாவட்டமாக அறிவிக்கப்பட்டதை ஒட்டி மகாத்மா காந்தி பதக்கத்தினை வழங்கி அரசு கௌரவித்தது தொடர்ந்து இரண்டு மாவட்டங்களில் காவல் கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றி அங்கு கோய கோவையில் வந்து பாராளுமன்ற தேர்தலும் கிருஷ்ணகிரியில் வந்து உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலும் சிறப்பாகவும் அமைதியாகவும் நடத்தினதுனால எனக்கு முதலமைச்சரின் சிறப்பான பணிக்கான பதக்கமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக காவல்துறையிலிருந்து அயல் பணியாக நான் சிபிஐ அல்லது மத்திய குற்ற புலனாய்வு பிரிவில் வேலை பார்க்கும்பொழுது பிரதமர் அவர்களின் சிறப்பான பணிக்கான பதக்கமும் போலீஸ் மெடலும் எனக்கு கிடைத்தது இவை எல்லாவற்றிற்கும் மகுடம் வைத்தது போல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற அத்திவரதர் வைபவத்தில் ஒரு முக்கிய பங்காற்றுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு காஞ்சி சரக துணைத் தலைவராக எனக்கு கிடைத்தது 
அதில் சிறப்பாக பணியாற்றியமைக்காக நமது தமிழக அரசிடமிருந்து அத்திவரதர் வைபவ சிறப்பு பணிப்பதக்கமும் எனக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து நமது தமிழகத்திற்கு வருகை புரிந்த பாரத பிரதமர் மற்றும் சீன அதிபர் அவர்களின் வருகையின் போதும் நாங்கள் நம்முடைய சரக காவல்துறையும் தமிழக காவல்துறையும் சிறப்பாக பணியாற்றியதற்காக பணிப்பட்டயம் மற்றும் சான்றிதழ்கள் பெற்றிருக்கின்றோம் இத்தகைய சேலஞ்சஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இவை எல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பான துறையான தமிழக காவல்துறை விளங்கி வருகின்றது ஐ விஷ் ஆல் ஆர் சிஸ்டர்ஸ் ஹாப்பி விமன்ஸ் டே ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தமிழ்நாடு போலீஸ் இது தமிழ்நாடு காவல்துறையின் முகநூல் பக்கம் லைக் பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே ஆட்சி வழங்கும் ஆதன் தமிழின் தலைவி தர்பார் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் சர்வதேச மகளிர் தினத்தினை முன்னிட்டு ஒவ்வொரு துறையிலும் இருக்கக்கூடிய ஆளுமைகளை குறிப்பாக பெண் ஆளுமைகளை எடுத்து அவர்களுடைய மறுபக்கம் அவர்கள் சந்தித்த சவால்கள் என்னென்ன அவர்கள் இந்த இளைய சமூகத்திற்கு கொடுக்கக்கூடிய அறிவுரைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பலவிதமான விஷயங்களை கேட்டு அறிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நம்முடைய அறிஞ்சிருக்கிற சிறப்பு விருதனை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் தமிழ் சமூகத்தில் நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வை நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகள் அப்படிங்கிற வரிகள் எல்லாமே பெண்களை முன்னேற்றத்திற்கு அல்லது முன்னேற்ற வேண்டிய ஒரு சமூகத்திற்கு தேவையான ஒரு வழிகாட்டுதல்களாக இந்த தமிழ் சமூகம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறாங்க அது போன்ற விஷயங்களை தன்னுடைய வாழ்க்கையில தன்னுடைய பணியில தொடர்ந்து கடைபிடித்து வரக்கூடிய ஒரு ஆளுமை நாம் சந்திக்கிறோம் காஞ்சிபுரம் பகுதியினுடைய டிஏஜாக இருக்கிறவங்க இதற்கு அடுத்ததாக ஐஜியாக ப்ரொமோட் பண்ண இருக்கிறவங்க மறைவிற்குரிய திருமதி பி சி தேன்மொழி ஐபிஎஸ் அவர் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு தலைவி தர்பார் நிகழ்ச்சி மேடம் வணக்கம் வணக்கம் உங்களுக்கும் அதன் நேயர்களுக்கும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு எனது மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சி மேம் உங்கள் சந்தித்ததில் ஏன்னா ஒரு சர்வதேச பெண்கள் தினத்தினை ஒட்டி பெண்களை மட்டுமே சந்தித்து அவர்கள் அந்த துறையில் ஆளுமையாக திகழ்ந்து வர்றதை பற்றி நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதன் அடிப்படையில் முதல் கேள்வியே மேம் ஆக்சுவலி தேன்மொழி ஐபிஎஸ் அப்படின்னா அவர்களுடைய கடந்து வந்த பாதையை அவர்களுடைய சவால்கள் எல்லாம் ஒரு ஊடகவியலாளராக ஒரு பொது சமூகத்திலிருந்து பார்வையாக எங்களுக்கு தெரியும் உங்களை நாங்கள் அப்படி அறிமுகப்படுத்துவோம் ஆனால் தேன்மொழி ஐபிஎஸ் அவர்களை அவரே அறிமுகப்படுத்தணும்னா எப்படி வந்து பொது சமூகத்துக்கு நீங்கள் உங்களை அறிமுகப்படுத்துவீங்க பொதுவாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த பயனை அடையவும் பிறருக்கு பலனாக இந்த பிறவியை உபயோகப்படுத்தவும் ஒவ்வொரு நாளும் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பெண் அவ்வளோதான் எனக்கான அறிமுகமாக இருக்க முடியும் ஒரு இலக்கை நோக்கி ஒரு பயணிக்கிற ஒரு பெண்மணியாக தான் சொல்கிறேன் எல்லா நமக்கும் சரி நம்ம சார்ந்திருக்கின்ற சமூகத்திற்கும் ஒரு பலனுள்ள ஒரு பெண்ணாக இருக்கணும் நம்ம அது மேம் இப்போது உங்களுடைய இந்த இலக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒன்று சொல்லியிருக்கீங்க இந்த இலக்கை நோக்கிய பயணத்தை அடையணும் அப்படின்னா இந்த காவல்துறை அல்லது இந்த ஐபிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பணியை நம்ம அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு எப்போ வந்து துளிர்க்க ஆரம்பிச்சது எப்போ எந்த வயதில் துளிர்த்துச்சு அந்த வயசு அந்த விஷயம் இது கிட்டத்தட்ட என்னுடைய பள்ளி வாழ்வும் இந்த லட்சியமும் ஒன்றா வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏனென்றால் என்னுடைய தந்தை வந்து வருவாய்த்துறையில் உதவியாளராக இருந்தார் அப்போ பல இந்திய ஆட்சி பணி அதிகாரிகள் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்ட்ட வேலை பார்க்கக்கூடியவர் அவர் ஸ்டெனோ அப்படிங்கிறதுனால அவங்களோட பர்சனல் செக்ரட்டரி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது அவங்களுக்கு அவங்க வீட்டுக்கு வரும்போது அவங்கள்ட்ட பேசும்போது இன்னது செய்தோம் அது செய்தோம் அப்படி செய்தோம் இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னெல்லாம் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணும்பொழுது நமக்கும் வந்து அது அது மாதிரி செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேகத்தையும் ஒரு லட்சியத்தையும் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ ஆட்சி பணி அல்லது அது சார்ந்த பணிகளில் நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பள்ளி வாழ்க்கையிலேருந்து வந்தது இதை என்னோடய தகப்பனார் வந்து ஒரு நர்ச்சரிங்காகவும் கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அவருக்கும் அந்த ஆசை இருந்திருக்கணும் ஸோ அதை என் வடிவில் நிறைவேற்றுறதுக்கான ஒரு முயற்சியாகவும் இதை ஆனால் உங்களுக்கும் ஒரு ஆசை ஒரு கனவாக தான் இருந்துச்சு ஆமாம் இயல்பாகவே இது எனக்கு வந்து ஒட்டி கொண்டது அப்படியே வாழ்க்கை அமைந்து விட்டது அப்படிங்கிறதுல எனக்கு மிக்க சந்தோஷம் நான் ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக நான் இதை இன்றைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் மேம் இப்போ உங்களுடைய பயணத்திலேயே நாங்கள் வந்து அதை பார்க்கும்போது சிபிஐ துறையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக உங்களுக்கு வந்து அனுபவம் இருக்குது அதே போல் தமிழகத்தினுடைய மிக முக்கியமான மாவட்ட மையங்கள் திருச்சி கோவை மதுரை பொன்னிடங்களாக நீங்கள் சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸாகவும் பணியாற்றிருக்கிறீங்க இந்த காலகட்டத்துலேருந்து சிபிஐக்கு வந்து திருப்பு முனை நினைக்கிறீங்களா இல்லை சிபிஐலேருந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து திருப்பு முனை நினைக்கிறீங்களா இந்த பயணம் எப்படிப்பட்ட பயணமாக இருக்குது உங்களுக்கு காவல்துறை பயணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பதவியிடம் அல்லது பணியிட
இதுவே நம்ம சிபிஐ போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே வந்து நம்முடைய விசாரணை இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஹான் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ஷேர்பன் பண்ணிக்கிறதுக்கும் இந்த கத்திய தீட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி ரொம்ப நாளாக நம்ம நேரடி விசாரணையில் பங்கு பெற்றிருக்க மாட்டோம் நிறைய வழக்குகளை வந்து நம்ம கவனிப்போமே ஒழிய ஒரு குறிப்பிட்ட வழக்குகளை எடுத்து அதில் எப்படி கவனம் செலுத்தணும் எங்கெங்கே பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு பணியிடமும் அதற்கேற்ற சவால்களையும் படிப்பினைகளையும் எங்களுக்கு தருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் மேம் இப்போ நீங்கள் வந்து இத்தனை விதமான பதவிகளில் பணியிடங்களில் அனுபவங்களை பெற்றிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு இன்னுமே நினைவில் இருக்குதா நீங்கள் சந்தித்த இந்த முதல் வழக்கு விசாரணை நினைவில் இருக்குதா எதை நீங்கள் எடுத்து பேசுங்க ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் முதல் வழக்கு அப்படிங்கிறதோட நம்ம மனசில் நிற்கக்கூடிய வழக்குகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்படின்லாம் தஞ்சை மாவட்டத்தில் நான் வந்து துணை காவல் கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றிட்டு இருந்தேன் அது என்னுடைய இரண்டாவது உட்கோட்ட பணி ஓகே அப்போ வந்து மாவட்ட கருவூலத்தில் டிஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரெஷரியில் வந்து ஒரு கொள்ளை சம்பவம் நடந்துருச்சு அது வந்து காவல்துறைக்கு ஒரு சவாலாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சுமார் இருநூறு பேர்கிட்ட நாங்கள் வந்து சந்தேக நபர்கள் கொண்டு வந்து பத்து நாட்களுக்குள்ளே விசாரித்து விசாரித்து இவன் இல்லை இவன் இல்லை இவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் அனுப்பிக்கிட்டு இருந்தோம் க்ளூ இல்லை எங்களுக்கும் சரி அதே சமயம் எங்களுடைய மேலதிகாரிகளுக்கும் சரி ஒரு மாவட்ட கருவூலத்தில் முக்கியமான இடத்துல நடந்த ஒரு வழக்கை கண்டுபிடிக்கலையே அதில் இன்னும் ஒரு ச தமாஷான விஷயம் அல்லது ஒரு சீரியஸான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதில் களவு போனது எல்லாமே ஏற்கனவே களவாடி மீட்கப்பட்ட கோர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அது பணம் ஆமாம் 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 பணம் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு போகல கோர்ட் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க பல வழக்குகளில் சம்மந்தப்பட்ட தங்க நகைகள் இருக்கக்கூடிய மூணு நாலு டப்பா அப்புறம் அதுலேருந்து கைப்பற்றப்பட்ட பணம் இதை தான் வந்து கொள்ளை அடிச்சுட்டு போயிருந்தாங்க அவங்க தெளிவாக இருந்திருந்தாங்க புது நோட்டை எடுத்துகிட்டு போனால் நம்பரை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிறதுனால இந்த பழைய ப்ராப்பர்ட்டி தங்க நகைகளையும் பணத்தை எடுத்துகிட்டு பண்ணியிருந்தாங்க எங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய சவாலாக இருந்துச்சு பட் அதுலேயும் வந்து காவல்துறையினுடைய மனித நேயம் எவ்வளவு தூரத்துக்கு திருப்பி காவல்துறைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நான் சொல்ல விரும்புவேன் எங்களுக்கு தெரிய ஒரு வழி தவறிய ஒரு இளைஞர் ஒரு பதினைந்து வயது இளைஞனை வந்து நாங்களும் அந்த காவல்துறை ஆய்வாளரும் சேர்ந்து அப்போ காவல்துறை மேற்கு ஆய்வாளராக இருந்தார் அவரும் சேர்ந்து அவருக்கு ஒரு நல் வழியை ஏற்படுத்தி ஒரு ஃபினாயில் விற்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பும் அவனோட சகோதரருக்கு வந்து ஆட்டோ ஓட்டுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பும் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருந்தோம் அது மட்டும்தான் நாங்கள் செஞ்சோம் அது தனி சம்பவம் அதை வந்து இதோட எங்களுக்கு ஒரு இணைப்பு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத அப்போ நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை இந்த பையன் சரியில்லைன்னு அவங்க அப்பா வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாரு நாங்கள் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவர்களிடமிருந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன உதவி கிடைத்தது இந்த நபர்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தான் எங்களுக்கு துப்பு கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு தெரிய வருது அவங்க தான் எங்களுக்கு துப்பு கொடுக்குறாங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் நம்ம கற்பனையே பண்ண இயலாத முதல் குற்றவாளிகள் ஐந்து பேர் அவர்களை வைத்து சிறைத்துறையில் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நபர் ஏன்னா சிறைத்துறை தான் அங்கே வந்து காவலில் இருந்தாங்க அந்த நபர் முதல் குற்றவாளிகள் ஐந்து பேரை வச்சு அந்த கொள்ளை சம்பவத்தை அரங்கேற்றி இருந்தார் அதில் அதற்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு விடுவிக்க முடிஞ்சுது அந்த வழக்கை அப்போவே வந்து சுமார் பதினெட்டுலேருந்து இருபது லட்சம் மதிப்புள்ள சொத்து மற்ற எல்லாவற்றையும் அப்படியே எங்களால் மீட்க முடிஞ்சது அப்போ தான் வந்து காவல்துறையினுடைய மனித நேயம் எப்படி காவல்துறைக்கும் உபயோகமாக இருக்குது சமூகத்திற்கும் உபயோகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத எங்களால் அனுபவபூர்வமாக உணர முடிஞ்சு ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்வை சொல்லியிருக்கீங்க மேம் ஒரு பசுமையான நிகழ்வும் கூட இன்னொன்று சமூகத்துக்கு தேவையான ஒரு நிகழ்வாகவும் எடுத்துக்க முடியுது மேம் நீங்கள் வந்து ஒரு பெண் ஆளுமே அவ்வளோ தூரம் வளர்ந்து நிற்கிறீங்க காவல்துறையே வந்து பொதுவான ஒரு பார்வை இருக்குது அதிகபட்சமாக ஆண்கள் நிறைந்த ஒரு துறையாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பொதுப்படையான ஒரு பார்வை இருக்குது என்றைக்காவது இந்த துறையில் இவ்வளவு சிரமங்களா இவ்வளவு அழுத்தங்களா இந்த துறையை விட்டு வெளியேறிடுவோமா அப்படின்னு எண்ணிய நிகழ்வுகள் அந்த நிமிடங்கள் இருக்குதா கடைசி கேள்வி எப்பவுமே எனக்கு வந்ததில்லை இயல்பாகவே வந்து சவால்கள்னா வெயிட் அப்ப சேலஞ்சு மீட் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சாத அசட்டு தைரியம் கூட சொல்லலாம் அப்படிதான் நாங்க எல்லாத்துலயும் இறங்கிட்டோம் ஆஹ் ஆணாதிக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அப்படின்னா காவல்துறையில மட்டும் தனியா இல்லை சமூகத்தில் எவ்வளவு இருக்கின்றதோ அவ்வளவுதான் காவல்துறையிலே இருக்கு இன்னும் சில விஷயங்களை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு சில சமயம் நாங்கள் எங்களுக்குள்ள பெண் அதிகாரிகளுக்குள்ளே சிரிச்சுக்குவோம் எங்களை காப்பாற்றுறதா நினச்சி ரொம்ப பேர் ஹெல்ப் பண்ண வருவாங்க எங்களுக்கு தேவைப்படாத ஹெல்ப் எல்லாம் செய்வாங்க பட் அடிப்படையில் ஒரு சின்ன சிந்தனை என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நாங்கள் வந்ததுமே துறைக்கு வந்ததுமே சரி இன்றும் கூட இன்றும்னு சொல்ல முடியாது இப்போல்லாம் நல்லாவே குறைஞ்சிடுச்சு துறைக்கு வந்ததுலேருந்து எங்களை வந்து ரெண்டு மடங்கு ப
இவங்க திறமைங்க அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்முடைய பயணம் வந்து அந்த பணி இடத்துல மிக மிக எளிதாக இருக்கும் அடுத்த இடம் நம்ம போகும்போது நம்மளை ஏற்கனவே தெரிஞ்சு வச்சுப்பாங்க எப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஆணா இருந்தாலும் ஆமா ஆமா ஆணா இருந்தாலும் பெண்ணா இருந்தாலும் என்ன எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ நேச்சுரலாக நமக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வேலை திறன் அல்லது பணியில் நம்ம காட்டக்கூடிய ஈடுபாடுங்கிறது நமக்கு முன்னாடி போய் சேர்ந்துடும் ஸோ இன்னும் எளிதாக இருக்கும் முதல் ஒரு வருடம் நாமும் துறையும் புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு வருடமாக தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் மேம் ஆக்சுவலி இப்போ நான் வந்து நீங்கள் எப்படி உள்ளே வந்தீங்க உங்களுக்கு உள்ளே வந்து எப்படி காவல்துறை மரியாதை செலுத்தினாங்க விஷயங்களாம் நான் பார்த்தேன் ஒரு ஊடகவியலாளராக ஒரு பொது வெளியிலேருந்து பார்க்குற எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு ஆ இந்த மாதிரி ஒரு மரியாதை இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு ஒருத்தவங்க வரணும்னா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்துருப்பாங்கன்னு தெரியும் உங்களுக்கு மறக்க முடியாத சம்பவம்னு ஞாபகம் இருக்குது அந்த போலீஸ் ட்ரெஸ்ஸை போடும்போது ஆ இந்த ஒரு மரியாதை நம்ம நினச்சோம் வாங்கிட்டோம் பார்த்திங்களா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கா எந்த நிகழ்வு குறிப்பிட்டு சொல்லுவீங்க எந்த நிகழ்வு அப்படிங்கிறதோட இந்த இந்த காவல் சீருடை அப்படிங்கிறது சீருடை எல்லாருக்குமே ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும் சென்டிமெண்ட் கூட இல்லை அது ரொம்ப அட்ராக்ஷன் இருக்கும் சென்டிமெண்ட்டான விஷயமும் எனக்கான சென்டிமெண்ட் வந்து ரொம்ப துரதிருஷ்டமான சென்டிமெண்ட்டாக மாறிப்போச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன விருதல் எனக்கு நான் என்சிசியில் இருந்தேன் கல்லூரி நாட்களில் என்சிசியில் இருந்தேன் அப்போவே எனக்கு அந்த சீருடை மேலே ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தது நம்ம அது மாதிரி மிடுக்காக இருக்க வேண்டும் அந்த பெண் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து எனக்கு பள்ளி நாட்கள்லேயோ கல்லூரி நாட்கள்லேயோ இருந்தது இல்லை ஏனென்றால் நான் என்னுடைய பெற்றோருக்கு ஒரே பெண் அதனால் எந்த விதமான பாகுபாடும் எனக்கு காட்டப்படவில்லை எனக்கு அது புரி அந்த புரிதல் கூட எனக்கு பெருசாக கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்சிசியில் இருக்கோம் திருப்பி போலீஸில் வர்றோம் போலீஸில் ட்ரைனிங் காலேஜ் வரும் ட்ரைனிங் காலேஜில் நான் வந்து ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு முதல் முதல்ல இந்த உடுப்பு எனக்காக ரெடி செஞ்சு அதை நான் போடுறேன் போட்டுட்டு அன்றைக்கி மார்னிங் பரேடெல்லாம் முடிஞ்சுட்டு எங்கள் வீட்டில் எல்லாேருக்கும் அப்போல்லாம் லேண்ட்லைன் ஃபோன் மட்டும்தான் வீட்டில் எல்லாேருக்கும் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் எங்கள் பாட்டி வந்து ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு ஃபோன் அப்போ கிடையாது என்னோடய பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு வேறு ஒரு தொலைபேசி மூலமாக சொல்லிட்டாங்க அன்றைக்கி சாயந்தரமே எங்கள் அப்பா சொன்னாங்க இந்த நம்பரில் இருப்பாங்க நீ பேசு நீ வந்து உன்னை யூனிஃபார்மோட பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க அட்லீஸ்ட் பேசு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்புறம் பேச முடியல அன்றைக்கி அது அப்படியே முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு முறை கூட என்னோடய பாட்டி என்னால் சந்திக்கலை ஏன்னா ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் நான் பணியில் சேர்ந்த நாற்பத்தி ஐந்தாவது நாட்கள் அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க நடுவில் அவர்களுடைய விருப்பத்தை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க உன்னை இந்த ட்ரெஸ்ஸில் ஒரு தடையாவது பார்த்துணுப்பா நம்ம வீட்டில் இருந்து இத்தனை பசங்க இருக்கிற இடத்துல இந்த பொம்பளை பிள்ளை என்னைய மாதிரியே தைரியமாக போய் சேர்ந்துருக்குற அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அவர்கள் இந்த சீருடையில என்ன பார்க்கலையே அப்படிங்கிற ஒரு நெருடலும் இருக்கு ஒரு மன வருத்தம் நெருடல் இப்போ நீங்க முதன் முதல்ல இந்த துறைக்கு வந்த போது ஒரு ஒரு பணியில் சேர்ந்திருப்பீங்க அந்த பணியில் சேர்ந்து நீங்கள் வாங்கிய முதல் சம்பளம் நினைவுல இருக்குதா அதுல என்ன பொருள் வாங்கினீங்கன்னு ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா அதுவும் இன்னும் நெருடலானது அதே பாட்டியோட சம்பந்தப்பட்டது தான் சொல்லலாம் நாற்பத்தி ஐந்து நாள் கழித்து எனக்கு மதியம் சம்பளம் மே ஐந்தாம் தேதி ஒன்றரை மணிக்கு அலுவலகத்தில் போய் கையெழுத்துட்டு சம்பளத்தை வாங்கி வச்சுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு போனேன் ஐ திங்க் இட் வாஸ் அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஆர்டு ஸோ ஒரு ஹாஃப் ஹாஃப் மந்த்துக்கான ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சால் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஒரு சேல்ரி வாங்கி வச்சுட்டு நான் சாப்பிட்றதுக்காக எங்களுடைய மெஸ்ஸுக்கு போனேன் அப்போ நான் ஒரு சிங்கிள் கேட்டட் தான் அங்கே இருந்தேன் பயிற்சியில் இருந்ததே நான் ஒரே ஒரு கேட்டட்டு தான் எனக்கு ஃபோன் வந்தது அந்த நேரத்துக்கு வீட்டிலேருந்து ஃபோன் வராது போனேன் அப்போ தான் எனக்கு இந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு தகவல் சொன்னாங்க என்னுடைய பாட்டி தவறிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு என்னுடைய தகப்பனார் பேசினா எல்லாரும் லேட் ஆகாமல் போகணும் என்னுடைய ஊர் வந்து திண்டுக்கல் பக்கத்தில் ஒரு ஊர் நத்தம் அருகில் ஒரு கிராமம் அங்கே தான் என்னோடய ஊர் அங்கே போகணும் அப்படிங்கிறதுனால என்னுடைய தகப்பனார் வந்து நீங்களே கிளம்பி வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ என்னுடைய சம்பளத்தை வந்து அந்த பயணத்திற்கும் அவருக்கு மரியாதை செலுத்துவதற்கும் தான் பயன்படுத்தின அப்படிங்கிறது வந்து அப்போ என்ட்ட ரொம்ப பெருசாக காசும் இல்லை செலவும் இருக்காது சாப்பிடுவோம் மாத கடைசியில் தான் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி அப்படி தான் செலவு பண்ண அப்படிங்கிறது என்னால் இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட ஜீர்ணிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் இப்படி நடந்துருச்சே அப்படின்றது ஒரு வருத்தமான ஒரு ஆமாம் வருத்தமான ஒரு விஷயமா மேம் ஆனால் இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ க கடினமான சம்பவங்கள் நிகழ்வுகள்லாம் கடந்து வந்திருக்கீங்க இன்றைக
மேம் நீங்கள் வந்து இந்த துறையில் வந்து குறிப்பிடத்தக்க ரொம்ப விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய பெண் ஆளுமைகள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு பிடித்த பெண் ஆளுமைனா உங்கள் துறையில் யாராக சொல்லுவீங்க அல்லது பொது வெளியில் யாராவது இருக்கிறாங்களா எனக்கு இவங்க தான் ஒரு முன்மாதிரியான எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு யாராக இருக்காங்களா பெண் ஆளுமைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் படித்து வந்த காலகட்டத்திலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாடுகள்லேயே பல பெண் ஆளுமைகள் இருந்தாங்க இங்கே வந்து மிஸ்ஸஸ் காந்தி இருந்தாங்க இங்கிலாண்டில் மார்கரெட் தாட்ச் இருந்தாங்க இஸ்ரேலில் கோல்டா மேயர் இருந்தாங்க இங்கே பண்டார் நாயக்க இருந்தாங்க இவர்கள் எல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி புத்தகங்கள் படிக்கிறதும் செய்தித்தாள்கள் படிக்கும் பொழுதும் இவர்கள் மட்டும்தான் பெண்கள் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிஸ்ஸஸ் காந்தி யாசர் அராஃபத் இவு ஈஜிப்ட் பிரசிடென்ட்டு இவங்கெல்லாம் இருக்கிற ஒரு ஃபோட்டோவில் அந்த ஒரு பெண்மணி மட்டும் ஒரு சாரி கட்டிகிட்டு இருக்கிறது இல்லை மிஸ்ஸஸ் தாட்சட் மட்டும் ஒரு ஹேண்ட்பேக் போட்டுட்டு போகிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கும் பொழுதே நம்மளுக்கு ஒரு உத்வேகமாக இருக்கும் இது தவிரவுமே எனக்கு என்னுடைய நினப்பு என்ன அப்படின்னா சைக்காலஜிக்கலே ஐம் வெரி ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு நினப்பேன் தோ சைக்காலஜி இஸ் நாட் மை சப்ஜெக்ட் பல பெண்களை பார்க்கும்போது குறிப்பாக என்னோடய பாட்டி என்னை சுற்றி வாழ்ந்த பல பெண்களை பார்க்கும்போது ஒவ்வொருவருடைய தைரியமும் வந்து எனக்கு ரொம்ப அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நிறைவேற்றுவதற்கு அவங்க எப்படி போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆண்களுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி போகுது நான் ஒரு கிராமத்தை சார்ந்த பெண்ணாக இருக்கிறதுனால அங்கு வந்து என்ன வகையில் ஆண்கள் அவங்க நேரத்தை கழிக்கிறாங்க பெண்கள் எவ்வளோ வேலை பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் பெண்கள் தான் தூணாக நிற்கிறாங்க வருவாய் ஈட்டுவதிலேருந்து வருவாயை பங்கீடு செய்வது சேமிப்பது எல்லாத்துலேயுமே பெண்கள் தான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது என்னால் புரிய முடிஞ்சது ஸோ என்னை வந்து ஒரு குறைவான ஒரு பர்சனாலிட்டியாக எடுத்துக்க வேண்டிய எண்ணமும் எனக்கு ஏற்படலை இப்படி தான் இருக்கணும்னு இயல்பாகவே எனக்கு நிறைய ரோல் மாடல் வாழ்க்கையிலையும் கிடைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சொந்த வாழ்க்கையிலேயே இருக்கக்கூடிய பெண்மணிகள் தான் உங்களுக்கு ரோல் மாடலாகவே தெரிந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கொண்டு மேம் ஒரு சைடு உங்களுக்கு இப்படி இருந்தாலும் இன்னொரு சைடு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் இவ்வளவு இக்கட்டான சூழல் இருக்கிறீங்க ரொம்ப பிஸி ஷெடியூல் இருக்கீங்க குடும்பத்தோட நேரத்தை செலவடி செலவழிக்க முடியுதா அல்லது பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க என்ன மாதிரிலாம் செலவு பண்றீங்க பொழுதுபோக்கு குடும்பத்தோட அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அப்படின்னா குடும்பத்துல இருந்து பெண்களுக்கான டிமாண்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும் குறிப்பா குழந்தைகள் வந்து நம்மளை ரொம்ப எதிர்பார்ப்பாங்க டெய்லி அம்மாவோ அப்பாவோ கொண்டு வந்து ஸ்கூல்ல விடணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு நார்மல் இதை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனால் ஆனால் அதற்காக பதிலாக நம்ம வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக ஏதாவது வகையில் காம்பன்சேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் கிடைக்கின்ற நேரத்தை நல்லபடியாக செலவு பண்ணணும் கூ அவங்க கூட இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஒதுக்கீடு நாங்கள் செய்கிறதுக்கு எப்போவுமே முயற்சி பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒரு நாளாவது அரை வேலையாவது நம்ம எல்லாருமா ஒன்றா இருக்கணும் ஒன்றா சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சிகளை வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கும் கட்டாயம் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் குடும்பத்தோடு இருக்கணும் அன்னைக்கு ரொம்ப எமர்ஜென்சி பணி இல்லை அப்படின்னா அது குடும்பத்திற்கான நாள் அப்படிங்கிறது ஒதுக்குவோம் அந்த வகையில் வந்து என்னுடைய குடும்பத்தாரும் எனக்கு அதிகமான சப்போர்ட் செய்கிறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லை அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சாத்தியமான ஒன்று அல்ல அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஆணின் வெற்றிக்குறோம் ஒரு பெண் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது பொதுவாக சொல்லக்கூடிய ஒரு மொழி தான் அதே போல் ஒரு பெண்ணின் வெற்றிக்குனால் ஒரு ஆண் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும்னு விரும்புனீங்கன்னா உங்கள் வெற்றிக்கு பின்னாடி ஏதாவது ஒரு ஆண் நீங்கள் சொல்ல முடியுமா ஒரு ஆண்னு சொல்ல முடியாது கிட்டத்தட்ட என்னோட வெற்றிக்கு பின்னால் எல்லாமே ஆண்கள்னு தான் சொல்லலாம் முதலில் என்னை நெறிப்படுத்திய என்னுடைய தந்தை நான் இந்த பணிக்கு வந்த சில மாதங்களிலே எனக்கு திருமணமாகிவிட்டது ஸோ என்னுடைய கணவர் எனக்கு இவ்வளவு ஆண்டுகள் இந்த பணியில் நான் சிறப்பாக செய்யணும் அப்படின்னா எனக்கு இதற்கு எவ்வளோ நேரம் வேண்டுமோ அதை தவிர மிச்ச நேரத்தை தான் அவங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அதற்கு குறைப்பட்டு கொள்ளாத என்னுடைய கணவர் மற்றும் என்னுடைய மகன் அவங்களுமே வந்து எனக்கு எனக்கு ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஃபேமிலியில் சரி அம்மா போகணுமா போட்டோம் நாம் எங்கேயாவது போகலாம் சொந்தக்காரங்களுடைய நிகழ்வாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ஒரு குடும்ப நிகழ்ச்சிகளாக இருக்கட்டும் அதை வந்து நம்மளை தூரத்தில் வச்சே அவங்களே எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாகவும் நம்மிடமிருந்து அதிகமான நேரத்தையோ சக்தியையோ எதிர்பார்க்காதவர்களாக எனக்கு நேரத்தை ஒதுக்குபவர்களாக இருக்கிறதுங்கிறது அவர்கள் தான் எனக்கு பெரிய உந்து சக்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ வந்து ஒரு பெண்ணின் வெற்றுக்குனால ஒரு ஆண் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் மேம் இதே போல தான் ஒரு பெண்ணாக நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாகவும் இருக்கிறீங்க பல மன அழுத்தங்கள் வரும் குறிப்பாக வந்து போராட்ட களங்கள் நீங்கள் களத்துக்கே போக வேண்டியதாக இருக்கிறோம் ரொம்ப உக்கரமாக பேச வேண்டியதாக இருக்கும் அங்கே உங்கள்கிட்ட சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும் எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இவ்
நாம் அதில் ஏதாவது இந்த பாடல்கள் கேட்பது திரைப்படங்களை பார்ப்பது ஏதாவது உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்குதா புத்தகங்கள் தான் எனக்கு பெரிய நண்பன் சொல்லி சொல்லலாம் டைம் கிடைச்சிதான் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதா என்ன ஆர்வம் இருக்கு மேம் இலக்கியம் சார்ந்தா அல்லது இந்த மாதிரியான புத்தகம் இலக்கியம் தமிழ் இலக்கியம் அது சார்ந்த புத்தகங்கள் படிப்பேன் ஆங்கில இலக்கியங்கள் குறிப்பாக பயோகிராஃபிஸ் படிக்கிறதுலையும் பொலிட்டிக்கல் பர்சனாலிட்டிஸோட பயோகிராஃபிஸ் படிக்கிறதும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அதே மாதிரி நம்ம பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் புக்ஸ் அது படிக்கிறது எனக்கு உங்களுடைய மொழி நடையிலேருந்தே தெரியுது நீங்கள் எப்படி மொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீங்க அப்படிங்கிறது மேம் இப்போ வந்து உங்களை போலவே இந்த துறைக்கு வரணும் இந்த துறையில் நாம் சாதிக்கணும் இந்த துறையில் நம்ம ஒரு முன்மாதிரியாக விளங்கணும் அப்படின்னு வரக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு ஒரு ஆளுமையாக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் அறிவுரைகள் என்னென்னு நினைக்கிறீங்க எப்படி இந்த பயணத்தை அவங்க மேற்கொள்ளணும் முதல்ல வந்து நம்ம எப்போவுமே என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன சப்போர்ட் இருக்குது நம்ம சுற்றி யார் இருக்காங்க அவங்கள நம்ம ஏற்றி விடுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்குறோம் அது வந்து முற்றிலும் தேவையற்ற ஒன்று முதல்ல உங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு முழு காரணி யாருன்னா நீங்களா தான் இருக்க முடியும் நம்ம பல வெற்றி கதைகளை படிக்கிறோம் நாம முதல்ல தீர்மானமாக இருக்கணும் நாம் என்ன வேலைக்கு போக போகிறோம் அந்த வேலைக்கான தகுதி என்ன அதற்கான தகுதியில் எனக்கிட்ட என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன திறமைகளை நாம் வந்து வளர்த்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறத நாம் வந்து குறிப்பிட்டு பட்டியலிட்டு நம்ம வந்து அதில் சிந்தனையை செலுத்தணும் நம்ம அதை விட்டுட்டு சூப்பர்ஃபிஷியலாகவே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு முடிவு மட்டும் எடுத்துட்டோம் ஆனால் அதற்கான பயணத்தை மேற்கொள்ளலை அப்படின்னா அது வந்து சிறப்பான ஒன்றாக இருக்காது குறிப்பாக நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லும் பொழுது கூட சொன்னேன் நான் வந்து இதுக்கு தான் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்தில் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அதை வந்து எனக்குள்ளேயே இன்னும் அதிகமாக உற்சாகம் ஊட்டின ஒரு துறைய ஒரு தருணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழக அரசு வந்து இத்தகைய பயிற்சி பெற இத்தகைய பரீட்சையில் போக வேண்டிய மாணவ மாணவிகளுக்கு குறிப்பாக இந்த ஐஏஎஸ் அல்லது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாம் போகிற மாணவ மாணவிகளுக்காக முதல் முறையாக பெண்களுக்கான ஒரு வகுப்பை அவினாஷலிங்கம் டீம்டு யூனிவர்சிட்டியில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஆரம்பித்தாங்க அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸ்டேட் வைடு கால் கொடுத்துருந்தாங்க பேப்பரில் ஒரு ஆட் கொடுத்துருந்தாங்க பெண்களுக்கான ஒரு ஆறு மாதத்திற்கான பயிற்சி இந்த தேர்வுகளுக்கு தயார் செய்வது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு பயிற்சி அதுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சுருந்தாங்க டிசம்பர் மாதத்தில் போய் நான் தேர்வு எழுதினேன் எழுதிட்டு ஜனவரி மாதம் செலெக்ஷன் ஆனவங்களுக்கெல்லாம் செலெக்ஷன் ஆனவங்களுக்கான்றது எனக்கு அப்போ தெரியல வர சொல்லி லெட்டர் போட்டிருந்தாங்க வரும்போதே நீங்கள் வந்து ஹாஸ்டலுக்கு எல்லாம் திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வாங்க நாங்கள் சரி அப்போ நம்ம செலக்ட் ஆகிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு போயிருந்தோம் அது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பரீட்சை இந்த பரீட்சைக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது என்னென்னா நீங்கள் பத்தாவது படிக்கும்போது ஸ்பூன் ஃபீடிங் டீச்சர் சொல்லிவிடுவாங்க இன்ன கேள்விகள் வரலாம் வரலாம் வரலாம்னு பட்டியலிட்டு பட்டியலிட்டு படிப்பீங்க பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அப்ளைடு படிப்பீங்க யூஜி படிக்கும் பொழுது ஓரளவு இண்டிபெண்டண்ட்டான ஒரு ஸ்டடி இருக்கும் இது எல்லாமே குறிப்பிட்ட ஒரு சப்ஜெக்டை படிக்கிறதுக்கான ஒரு இது ஆனால் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பொது அறிவு எவ்ரி திங் அண்டர் த சன் அண்ட் எவ்ரி திங் ஆன் தி இயர்த் அண்ட் சம்டைம்ஸ் அண்டர் தி இயர்த் கூட கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இதை வந்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு டெடிக்கேஷன் தேவை நம்ம எவ்வளோ படிச்சுருக்கோம் நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இல்லை இதை நாமளாக படிக்கிற ஒன்று தான் அது வரைக்கும் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு முறைசாரா கல்வி மாதிரி தான் இதை நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம்னு சொல்லலாம் எனக்கு அன்னைக்கு கோயம்புத்தூருக்கு அன்னைக்கு காலையில் போனேன் போனதும் ராஜமால் தேவதாஸ் மேடம் டாக்டர் ராஜமால் தேவதாஸ் ஹூ இஸ் நோ மோர் ஷி வாஸ் தி வைஸ் சான்சலர் அவங்களே காலையில் ஏழு மணிக்கு அங்கே இருந்தாங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு பாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ அப்போ தான் மொதல் மொதல் ஒரு விசி அப்படின்னு நாங்கள் பார்க்குறோம் நான் கல்லூரி முடித்து போயிருக்கின்ற ஒரு மாணவி தான் வந்தாங்க வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் நின்றுட்டு தேன்மொழி ஃப்ரம் விழுப்புரம் அப்படின்னாங்க அப்படியே எனக்கு பக்குன்னு ஆயிடுச்சு காலி என்னமோ ஆயிடுச்சு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல ஏன்னா நம்ம யார் யங்ஸ்டர் ஸ்டில் இன்னார் அவுட் ஆஃப் ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் டீன் மாதிரி அப்படின்னதும் ம் வாங்க அப்படின்னாங்க ஒரு மிரட்டலான துணி வேற கிட்ட போனோம் போனதும் வெரி குட் நல்லா பண்ணிங்க அப்பா இதை முன்னாடியே சொல்லிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் கீ கிட்ட கூப்பிட்டுட்டு ஷி சார் டூ ஹவ் டாப் தி எக்ஸாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அன்றைக்கு தான் என்னோடய ப்ரிப்பரேஷன் சரியான திசையில் போயிட்டுருக்குன்னு எனக்கே தெரிஞ்சுது ஸோ ஏதோ ஒன்றை நீங்கள் வந்து பயணிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதற்கான முன்னிலை தேர்வுகளை நாமளாக போய் வலிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கி பங்கெடுத்து கொண்டு நம்ம தகுதி திறமை எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு எங்கே குறை இருக்கோ
குறைந்தபட்சம் உங்களுடைய படிப்பு திறன் படிப்பு முறையை பொறுத்து எட்டுலேருந்து பனிரெண்டு மணி நேரம் தனியாக படிக்க வேண்டிய ஒன்றும் அப்ளைடாகவும் அனாலிட்டிக்கலாகவும் லாஜிக்கலாக ஒரு விஷயத்தை அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அறிவை வளர்த்து கொள்ளக்கூடியவர்களாகவும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தையோ நாளைக்கு ஒரு மாநிலத்தையோ அல்லது இந்திய அளவில் ஒரு பணியில் இருக்கும்பொழுது இந்தியாவிற்கான ஒரு கனவையோ காண வேண்டிய ஒரு ஆளுமையாக உருவாகின்றீர்கள் ஸோ அதற்கு நாம் நம்மளை தகுதிப்படுத்திக்கிறோமா அதற்கு நாம் எவ்வளவு நேரம் செலவிடுகின்றோம் அப்படிங்கிறத நம்முடைய இளைஞர்கள் ரொம்ப கான்சியஸாக டெவலப் பண்ணி வளர்த்துக்கணும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தன்னுடைய திறமைகளை வளர்த்து கொள்கிறார்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இந்த பரீட்சையை பாஸ் செய்வது மட்டுமல்ல அவர்களுடைய பணியும் சிறப்பானதாக இருக்கும் அவங்க வாழ்க்கைக்கும் ஒரு தேவையான ஒரு அறிவுரை நீங்கள் சொல்லுவீங்க மேம் குறிப்பாக இது மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு எடுக்கிற நிகழ்ச்சிக்காக பெண்களுக்காக அல்லது வளர்ந்து வரக்கூடிய பெண் சமூகத்திற்காக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேமராவில் சொல்லலாம் பெண்களுக்கான தனிப்பட்ட விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் தயவு செய்து பெண்கள் எல்லோரும் மென்மையானவர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் உங்களுக்கு வலிமை இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய கடமைக்கு தேவையான திறமையும் தகுதியும் உங்களிடம் வைத்துத்தான் நீங்கள் இங்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அதை இன்னும் அதிகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் கண்டெடுக்க வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் நமக்கு வந்து இந்த சமூகத்தில் இருந்து வரவேற்பு கிடைக்க ஆரம்பித்திருக்கின்ற ஒரு காலகட்டம் சொல்லலாம் இன்னும் ஒரு சிறப்பான ஒரு பதிவு நான் இந்த மேடையில் பதினோன்னு நினைக்கிறேன் காவல்துறை பணி வந்து மிக கடினமான பணி ஆண்களுக்கே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்குவாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆணோ பெண்ணோ கடினமான பணினா கடினமான பணி அவ்வளவுதான் அதுதான் என்னுடைய சிந்தனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த துறையில் தமிழக காவல்துறை தான் இந்தியாவிலேயே அதிகமான பெண்களை கொண்ட காவல்துறை அப்ப நாம எங்க இருக்கோம் நம்முடைய மாநிலம் எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த காவல்துறையையும் பெண்களுக்கான ஒரு துறையாக நாம் ஏற்படுத்தி இருக்கணும் அத்தகைய ஒரு மாநிலம் இது இங்கு நீங்கள் எந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்தும் அதில் உங்களுடைய திறமையும் தகுதியும் வளர்த்தெடுத்து நீங்கள் சிறப்பாக பணிபுரிய முடியும் இன்னும் இன்னும் ஒன்று இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா எங்களை விட கஷ்டப்படுற பெண்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ளே வந்துடுறேன் நான் வருவதற்கான ஒரு வாகனம் கொடுக்கப்படுகின்றது ஒரு தொலைபேசி கொடுக்கப்படுகின்றது ஒரு அலுவலகம் இருக்கின்றது என்னுடன் பணியாற்றுவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காவலர்கள் காவல்துறை நண்பர்கள் அதிகாரிகள் எல்லோரும் இருக்கின்றார்கள் அதே பல பெண்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் அவர்களுடைய குழந்தைகளை அவர்கள் தான் கூலி வேலைக்கு போயோ வீட்டு வேலைக்கு போயோ செய்து காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பெண்ணுக்கு எங்கிருந்து தன்னம்பிக்கையும் தைரியமும் வந்தது பொதுவாகவே பெண்கள் தன்னம்பிக்கையும் தைரியமும் தொலைநோக்கும் உள்ளவர்கள் இதை வந்து மறந்துடாதீங்க உங்களுக்கான இலக்கை நீங்கள் தேர்ந்தெடுங்கள் நீங்கள் அதை அடைய முடியும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய சிறப்பான மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது மேம் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஆளுமையிட்ட பேசுகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இல்லை ரொம்ப எளிமையான ஒரு மனிதர்கிட்ட ஒரு பேசுகிற ஒரு நிகழ்ச்சி தான் இதை நான் பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக ஒரு எளிமையான ஒரு கிராமத்திலேருந்து வந்து இன்றைக்கு இந்த அளவிற்கான உயரத்தில் இருந்து பெண் சமூகத்திற்கு இளைஞர்களுக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க எங்களோடு வந்து எங்களுடைய அரங்கத்தில் இந்த தலைவர் தரப்பாக நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றமைக்காக எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளையும் மகளிர் தின வார்த்தையும் தெரிவித்துக்கொள்வோம் மிக்க நன்றி வாய்ப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் ஆட்சி வழங்கக்கூடிய ஆதம் தமிழின் தலைவர் நிகழ்ச்சி பங்கு பெற்றமைக்காக ஆட்சி குழுமம் வழங்கக்கூடிய இந்த பரிசு பட்டத்தை உங்களுக்கு அளிப்பதில் மிக பெருமை கொள்கிறோம் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு தலைவர் தரபார் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுபடி உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்